Бүгін шүніндек Өзбекстан Республикасы президенті Шафгат Мұрзияев коронавирус пандемиясы дәуірді қалы ғы тәдбірқалық субъектілерін қолдап қотнаш бойынша наубаттаги чора тәдбірлер тоғылыстаги фарманға қам имза кекті. Өзбекстан Республикасы президенті Шафгат Мұрзияев Коронавирус пандемиясы дәвірді ахалы ва тәдбіркарлик субъектлерінің қолләп құвватләш бөйші навбаттегі чара тәдбірлер тоғырыстегі фарманге имза чекті. Коронавирус пандемиясы дәвірді ұқтсади осыш ва инвестицион фаоллікіне рахбатландырыш, ішләпшіқарыш сұратларыны тікіләш, ахалы бандылігіне ашырыш, дарамадларыны көпайтырыш ва тәдбіркарлик субъектлеріні қолләп құвватләш мақсадыды. Бірінші қойдагілер 2020 илінің бірінші июнідан бірінші сентябрі кече болген дәвірді, мал мүлк салығы ва ер салығыны толаштан азат қылынсын. Кічік тәдбіркарлік субъектлері, базарлар ва савда комплекслері, кинотеатрлер, умуми оқатланыш қарханалары, джамаат транспорты қарханалары, спорт сағламләштіріш муасасалары, шүніндек, юлу үшіташыш, майши қызматлар көрсатыш, жайларына, шүжімләден банкет өткәзіш үчін ічараге беріш фаалиятылан шоғылан үші юридик шақсылар. Иккенші, кічік тәдбіркарлік субъектлерге, Құйдагі суммаларыны қысаптан шықарыш көрінішді дәвләт таманыдан қошымчы қолләп құвватләш берілсін. Өзбекстан Республикасы Президентінің 2020-шы ел 19-шы марттагі ПФ 59-69-шы сан ва 2020-шы ел 3-шы апрелдегі ПФ 59-78-шы сан фарманларге асасан файсыз толаш мұддатыны кечкітіріш, болып-болып толаш, берілген 2020-шы ел апрел ва май айлары үшін толанадыген ер салығы ва мал мүлк салығы суммалары. 2020-шы ел 15-шы май халатыге ер салығы ва мал мүлк салығы бойчы 2020-шы ел 1-шы январден башлап хасыл болген пеня ва жәрималар суммалары. 3-шы, тәдбіркарлик субъектлерге таварлар, ішлер, хызматлар импорт қылышты қошылген қиймат салығыны толаш бойчы 120 күн мұддаткече кечкітіріш қоқы берілгенлігі малымат үшін қабул қылынсын. Башқана орғылларге мұрачат қылген күнгече бір елден кәм болмаген дәвірді, ташқы ұқтсады фаалиятны әмәлге ашырай өткен микрофирма ва кічік қарханаларге, таварларыны алып кірішті ұндырладыген башқана бачы ва акцийс салығыны, істемал таварлардан ташқара толаш мұддатыны, кейіншелік кечкітірілген сумманы 120 күнді тен үлішлерді толаш шарты білен 2020-шы ел Төртінші, білгілінсін ке, 2020-ші елінің бірінші майдан бірінші июлгече болген дәвірді, микрофирма ва кічік қарханаларге, акциз асты таварлар ішләп шықару үшілер, дәвләт қарханалары ва ұстав жамғармасты, ұстав капиталыда дәвләт үліші еллік, ва ұндан юқары фаіз мұқтарды болген юридик шақсылар бұндан мұстасына, үштімайы салық ставкасы 12 фаізден 1 фаізге кем айтырлады. Бешінші, микрофирма ва кічік қарханаларының 2020-ші ел 15-ші май халатыге мавжуд болген салықлар, пеня ва салық қанунчілігіні бүзгелік үшін қысабыланген жәрималардан қарзларыны ұндырлышы 2020-ші ел 1-ші сентябіргече тоқтатылсын. Давлат салық қызматы орғылары 2020-ші ел 15-ші май халатыге микрофирма ва кічік қарханаларының банктеге қысап варақлардан бұл мәбләғларының қысаптан шықарыш ва өткәзіш бойшы инкассо тапшырық намаларынан чақырып алышыны әмәлге ашырсын. Микрофирма ва кічік қарханаларге 2020-шіл 15-ші май халатыге салық мәчбуриятларыны бачарыш бойшы бачарылмаген толу тапшырық намаларыны қайтарып алыш құқы берілсін. 6-ші. Өзбекстан Республикасы президентінің Ахалының үй-жай шарайтыны яқшылаш, қамда ипотека, кредиті, базарыны яныды кенге етірішке айт қошымчы чара тәдбірлер тұрыстыге қарарыге асасын, Өзбекстан Республикасы Малия вазірлігі ресурслары қысабыдан, яқке тәртіптегі үй-жайларыны құрыш ва реконструкция қылыш үшін кредит әжіратылыш бойшы эксперимент Ташкен шахрыге тәдбіқ етілсін. 7. 14 яш кече балалары болген айлыларге нафақа, 2 яш кет олгүнге қадар бала парварышы бойшы нафақа ва модди ярдам алу үшілер саны. 2020-ші ел 1-ші июндан башлап, қошымчы 10 фаизге ашырылсын. 
8-ci. Tadbirkorlikni qo'llab-quvvatlash davlat jamg'armasi keyingi o'rinlarda jamg'arma tomonidan qo'ydagi foiz xarajatlarini qoplashga kompensatsiya berish tarzida tadbirkorlik subyektlarini davlat tomonidan qo'shimcha qo'llab-quvvatlash choralari joriy etilsin. Tadbirkorlik subyektlariga Markaziy bank asosiy stavkasining 1,175 baravaridan oshmagan miqdordagi foiz stavkasi bilan milliy valyutada beriladigan investitsiyaviy kreditlar bo'yicha jamg'arma to'g'risidagi nizom talablariga muvofiq kredit shartnomasi amal qilishining birinchi yili davomida. 2020-yil 1-oktyabrga qadar muddatda Tadbirkorlik subyektlariga aylanma mablag'larini to'ldirish uchun 500 million so'mgacha bo'lgan milliy valyutada beriladigan kreditlar bo'yicha jamg'arma to'g'risidagi nizom talablariga muvofiq kredit shartnomasi amal qilish muddati davomida 10 foizlik punkt miqdorida. 9 O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi tadbirkorlik subyektlarining huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish bo'yicha vakil Koronavirus pandemiyasi davrida taqdim etilgan imtiyozlar va davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash choralarining to'liq va o'z vaqtida qo'llanilishi ustidan monitoring o'rnatsin va qonun buzganligi uchun javobgarlik choralarini qo'llash bo'yicha takliflar kiritsin. 10-chi. O'zbekiston Respublikasi Moliya vazirligi Qoraqalpog'iston Respublikasi byudjeti, viloyatlar va Toshkent shahar mahalliy byudjetlari, shuningdek byudjetdan tashqari pensiya jamg'armasiga zaruriyat bo'lgandi. Soliq imtiyozlari berilishi va ijtimoiy nafaqa oluvchilar soni oshishi natijasida daromadlar tushmay qolishi munosabati bilan Moliya vazirligi huzuridagi inqirozga qarshi kurashish jamg'armasi hisobidan subsidiya ajratsin. 11-chi. Mazkur farmonning ijrosini nazorat qilish O'zbekiston Respublikasi bosh vaziri Aripov zimmasiga yuklansin. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev Koronavirus pandemiyasi davrida aholi va tadbirkorlik subyektlarini qo'llab-quvvatlash bo'yicha navbatdagi chora-tadbirlar to'g'risidagi farmon davlat rahbari tomonidan joriy yil 13-maydagi selektor yig'ilishida koronavirus pandemiyasining iqtisodiyot va aholiga salbiy ta'sirini yumshatish bo'yicha ilgari surilgan kompleks chora-tadbirlarni shiddat bilan amalga oshirishni nazarda tutadi. Birinchi, 2020-yil 1-sentyabrgacha mikrofirmalar, kichik korxonalar, yaka tartibdagi tadbirkorlar, shuningdek Bozorlar, savdo komplekslari, kinoteatrlar, umumiy ovqatlanish, transport va maishiy xizmat ko'rsatish korxonalari, banket o'tkazish zallari va sport sog'lomlashtirish muassasalari mol-mulk va yer sog'lig'idan ozod qilinadi. Bu tadbirkorlik subyektlari ixtiyorida qarib 260 milliard so'm qolishiga imkoniyat yaratadi. Ikkinchi, mikrofirmalar, kichik korxonalar va yaka tartibdagi tadbirkorlar uchun joriy yil aprel va may oylarida yuqoridagi soliqlar bo'yicha muddati kechiktirilgan to'lovlar summasi, ular yuzasidan peniya va jarimalar ham hisobdan chiqariladi. Buning natijasida 500 milliard so'm tadbirkorlar tasarrufida qoladi. Uchinchi, mikrofirmalar va kichik korxonalar uchun 2020-yil 1-maydan 1-iyulgacha bo'lgan davrda ijtimoiy soliq stavkasi 12 foizdan 1 foizgacha kamaytiriladi. Hamda tadbirkorlar ixtiyorida 550 milliard so'mdan ortiq mablag' qolishi ta'minlanadi. To'rtinchi, aylanma mablag'lar yetishmovchiligiga yo'l qo'ymaslik maqsadida joriy yil 1-sentyabrgacha mikrofirmalar va kichik korxonalarning soliq qarzdorligini undirish to'xtatiladi. Hozirgi kunda ushbu qarzdorlik 190 milliard so'mni tashkil etadi. 5-chi, mikrofirmalar va kichik korxonalarga tovarlarni olib kirishda bojxona boji va aksiz soligi to'lash muddatini kelgusida kechiktirilgan summani 120 kunda teng ulushda to'lash sharti bilan 2020-yil 1-iyulgacha kechiktirish huquqi beriladi. 6-chi, Markaziy bank asosiy stavkasining 1,175 baravardan oshmagan miqdordagi foiz bilan milliy valyutada beriladigan investitsiyaviy kreditlar bo'yicha shartnomaning 1-yili davomida, shuningdek 2020-yil 1-oktyabrga qadar aylanma mablag'ini to'ldirish uchun 500 million so'mgacha milliy valyutadagi kreditlar bo'yicha shartnoma muddati davomida tadbirkorlarning 10 foizlik punkt miqdordagi foiz xarajatlari qoplanadi. 7-chi Moliya vazirligi resurslari hisobidan yaka tartibdagi uy-joy qurish va rekonstruksiya qilish uchun kredit ajratish bo'yicha Andijon, Namangan va Farg'ona viloyatlarida o'tkazilayotgan eksperiment Toshkent shahrida yashovchi fuqarolarga ham tadbiq etiladi. 8-chi 
Ehtiyojmand aholini ijtimoiy himoya qilish maqsadida 14 yoshgacha bolasi bo'lgan va 2 yoshga qadar bola parvarishlayotgan oilalarga nafaqa hamda moddiy yordam oluvchilar soni deyarli 1 million nafarga yetadi. Ushbu maqsadlar uchun davlat budjetidan qo'shimcha 220 milliard so'm yo'naltiriladi. Umumi olganda prezident farmoniga muvofiq 1 trillion 700 milliard so'mlik inqirozga qarshi chora-tadbirlar belgilangan bo'lib, qarib 500 mingga yaqin tadbirkorlik subyekti va 81 mingdan ziyod fuqarolar davlat ko'magi bilan qamrab olinadi. Farmonning to'liq matni matbuotda e'lon qilinadi.